Salve pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês pessoas? Sejam todos aí muito bem-vindos ao meu, ao seu e ao nosso canal JR Serviço Chaveiro e Projetos, né? Canal voltado para você, trazendo sempre o que é melhor de conserto de pequenos e médios eletrodomésticos galera. E como muitos já sabem, né? A forma de nós trabalharmos aqui na nossa oficina consertando os eletrodomésticos, pessoas, é uma maneira muito simples, muito tranquila, né? Às vezes a pessoa imagina aí um dragão <risos> de sete cabeças, porém, prova vocês que não é, galera, desde que você tenha o conhecimento da coisa. E para isso, também estamos aí fornecendo apostilas, galera, para você que quer começar a consertar ventilador, tá? Temos apostila 1 e apostila 2, galera, apenas 30 reais a apostila 1. E R$ 40,00 a postila 2. Entre em contato comigo que passarei as demais informações para vocês. Bom, e para você ainda que não é inscrito, aproveite esse momento agora, se inscreva no nosso canal, já vai deixando o like aí para não se esquecer, tá? Após assistir esse vídeo, compartilhe nossos conteúdos e comentem bastante. Gente, não se esqueça de ativar o sino de notificações, hein? Tem que interagir com o nosso canal. Bom, galera, então vamos que vamos, trabalhando sem parar. Pessoas, olha, chegou para reparo, gente, esse ventilador de mesa aqui, galera, olha, mundial, tá? Esse modelo aqui, galera, vou falar para vocês mais precisamente, é o NV45. O que, que aconteceu aqui, galera? A cliente, né, se descuidou lá, ele acabou caindo, gente, aí quebrou o suporte de posição, galera. Tá vendo? Vulgo pescoço, né? <risos> então, vamos fazer a troca né desse suporte de posição por esse aqui galera olha por isso que eu falo para vocês gente eu tenho um, um vou falar aqui arquivo né eu tenho aqui galera muita peça de ventilador essa semana mesmo eu comprei mais peças de ventilador galera tá vocês não podem deixar passar a pessoa aí passar vão numa reciclagem aí onde vocês moram no né? ferro velho galera faz a proposta compra um lote junta tudo de ventilador que vocês verem vocês comprem gente olha só como eu vou comprando coisas olha Comprei mais L essa semana, comprei aqui, comprei ali, tudo isso aqui, ó. Olha como tem peça de ventilador aí. Tá vendo? E vai vir mais ainda essa semana, né? Tô na expectativa aí que um cliente ficou de me trazer cinco ventiladores que ele tem que guardar lá parado, galera. Trazer pra cá. E tem um videozinho bacana que eu vou fazer pra vocês, daquele motor do Britânia Turbo que eu comprei. Eu vou transformar aquele motor, né, passar para rolamento, mas não é essas adaptações que estão fazendo por aí não, cuidado com isso hein galera, tá? existe um mancal do ventilador vente sol, o mancal que não é de latão, o mancal que é de antimônio, que leva rolamento, tá? vou mostrar para vocês como passar o motor de bucha para o mancal do vente sol de rolamento, super bacana, então vamos lá galera, voltando para o foco principal, tá? temos a peça de reposição aqui, a gente vai desmontar para tirar essa e colocarmos essa daqui, Primeira coisa a ser feita aqui, galera, é soltar essa trava, ó. Empurrar o parafuso para fora, saiu. Tirar a peça que ficou aqui, que tá quebrada, tá vendo? Vamos colocar a peça que vai entrar. Ó, coloquei. Encaixou o parafuso. E vamos colocar a borboleta aqui, ó. A gente chama isso aqui de parafuso borboleta. Beleza? Esse suporte de posição aqui ainda é dos melhores, né? Porque ele tem essa cava aqui, gente, aberta para passar o chicote, tá vendo? Por entre ele, ó. Tem um que sempre tem que desmontar o fio do chicote aqui da chave para passar pelo buraco. Esse aqui não, esse aqui já é de cava aberta, né? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Como ele está aqui com essa grade já aberta, né? A gente vai acabar de removê-la. Eu vou ter que tirar esse suporte daqui. Vou tirar aqui essa trava da hélice, galera, porque tá bem preso. Pronto. Vou tirar agora a hélice. Olha como é que ele já mudou de cor, né, gente? A cor da original é essa aqui, ó. É um azul quase lilás, né? Aí, tanto pegar a sujeira é. Claridade. Acontece isso. Bom. Agora a gente vai tirar a grade. Galera, eu estou fazendo uma obra aqui na minha rua. De novo, gente. Ou ruazinha para o pessoal fazer obra. O barulho das máquinas, ó. Estão ouvindo, né? Bom, estamos só com um cotoquinho aqui na mão. O que, que a gente vai fazer agora aqui, ó? A gente vai tirar a tampa do motor. 
Tem que tirar aqui o pino. Tirarmos essa tampa aqui. São quatro travinhas, né? Vamos precisar de uma chave de fenda. Tem que levantar essa abinha aqui, ó. Para ir soltando com muito cuidado. E até quebrei uma aqui, ó. Muito cuidado, galera. Isso. Agora empurra por aqui. Essa abinha aqui, gente, quebra à toa. Não que ela seja a peça principal para travar a tampa, né? Porque a tampa tem quatro travinhas. A tampa tem quatro travinhas, tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Essas travinhas aqui. Vou pegar um pano para limpar isso. Olha só isso, galera. Muita sujeira, né? Aproveitar que já está desmontado. Vamos deixar ele já lubrificado. Eu até falei para o cliente, né? Se tivesse que lubrificar... Ele está funcionando, galera. Perfeitamente, tá? Não me mostrou sinal nenhum de falta de lubrificação. Porém, como eu tinha que desmontá-lo... Para tirar essa peça aqui, ó, vou aproveitar e já vou lubrificar. Deixa eu tirar essa poeira todinha. Parece que esse motor está bem novo, né, pessoal? Nunca deu problema nenhum. Mas a poeira aqui impregnou. Então vamos lá, galera. Já estou com o ventilador desmontado, né? O que, que eu vou fazer? Vou soltar esse parafuso aqui, ó. O bracinho oscilante. E esse parafuso aqui, tá? Que trava o pino do mancal. Puxei para fora a peça. Aqui a peça quebrada. E ela quebrou justamente aqui, galera, olha. Tá vendo? No seu tombo ela quebrou isso aí. Então... Vou tirar agora o bracinho daqui, ó. E colocar na peça que a gente vai usar nova aqui do ventilador. Prontinho. Vamos deixar essa peça aqui no canto. Quando a cliente vier buscar, eu mostrarei a sua peça quebrada. Bom, galera, feito isso, vamos colocar agora o ventilador em pé. Assim. Deixa eu pegar aqui o óleo, que a gente vai usar o óleo também, né? Lubrificado. A gente coloca aqui na saída do eixo, na parte frontal do ventilador. Aqui por dentro do mancal também, ó. Onde fica a bucha, tá? Por dentro. Olha lá, pontinha do eixo lá, tá vendo? Ó? Bota óleo ali. E aqui na parte de trás a mesma coisa, ó. Beleza, né? Agora a gente vai encaixar o ventilador aqui na base. Show. Vamos colocar o parafusinho aqui, ó, para travar. Ó, travou. Vamos voltar com o chicote para dentro. Encaixá-lo aqui, ó, na lateral. Prontinho. Vou ligar aqui na energia para vocês verem funcionando perfeitamente. E galera, faltou aqui um detalhe ainda. Prender o braço oscilante aqui, ó. Aqui é assim, galera. Tudo ao vivo e a cores. Nada de editado. 
function. Beleza, né? Muito bom! Pessoas, ajuda o canal aí, galera. Vai deixando o like aí, gente. Vocês gostam de olhar nossos conteúdos? Mas não tá deixando o like. Não é todos que fazem isso, né? Mas a maioria, gente. Eu posso ter aí mil visualizações e apenas aí 10 likes. <risos> Ajudem um canal, gente. Vamos espalhar sabedoria e conhecimento a todos. Pronto. Deixa eu travar aqui na posição central, desligá-lo. Agora a gente vai colocar, ó. Tampa do motor de volta. Vai ter que dar quatro cliques. Você pode olhar, ó. Travou aqui, tá? Aqui, aqui e aqui, ó. Mesmo com aquela abinha daqui que quebrou, ó, a tampa ela trava, porque essa trava que ela fecha em cima. Essa abinha aqui só para forçar mais ela da pressão, tá? Mas como foi apenas uma que quebrou, não tem problema nenhum. Bom. Agora vamos colocar a grade traseira. Olha, eu apoio o antebraço aqui e vou travando. Ó. Ó, trava por trava. Ó. Beleza. Vamos colocar agora de volta a sua hélice. Essa hélice aqui, gente, é de contrapina que o pino aqui, ó. Tá vendo? Tem que encaixar no corte aqui da hélice, ó. E encaixou, vamos colocar agora a trava hélice. para vocês verem bem parecido com aqueles dois que eu consertei ontem né gente aqueles dois de preto mesmo o mesmo ventilador vamos travar aqui e colocarmos a grade dianteira né e tá cheio de manchinha vermelha gente olha um produto que a gente vai ter colocado nesse ventilador, né? É, quando ele caiu, ele quebrou as travinhas aqui de cima, gente. Vai ter que colocar aqui uma braçadeira. Vou colocar uma braçadeira só aqui, ó. Deixa eu ver se ainda tem daquela branquinha, né? Se não tiver enganado, ainda tem aqui. Tenho sim. Aqui, ó. Tem duas aqui perdidas. Vou usar apenas uma bem aqui nesse meio. Prontinho, galera. Ficou show de bola. Trabalhozinho simples, prático e fácil de fazer, né? Ventiladores da marca Mundial são ventiladores muito bons, tá, pessoas? Bom, galera, então tá aí, ó. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Com certeza, mais uma cliente satisfeita, né? Trabalho como esse, entre outros, galera. Somente aqui, JR Serviços Chaveiro e Projetos. Então... Vamos finalizando por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sino de notificações, tá? Compartilhe nossos conteúdos e comentem bastante, tire suas dúvidas, me deem opiniões, né? Nos ajude aí, galera, beleza? 
Vamos finalizando por aqui. Então, até o próximo vídeo, galera!